நாம் நமது மனநிலையை மாற்றுவதால் நம் வாழ்வை மட்டுமல்ல தலைமுறைகளையே மாற்றலாம்
மத்தே எழுதிய நற்செய்தி அல்லது இருபத்தி மூன்று இறை சொற்றொடர்கள் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு மக்கள் கூட்டத்தையும் தம் சீடரையும் பார்த்து கூறியது மறைநூல் அறிஞரும் பரிசெயரும் மோசையின் அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கின்றனர் ஆகவே அவர்கள் என்னென்ன செய்யும்படி உங்களிடம் கூறுகிறார்களோ அவற்றை எல்லாம் கடைபிடித்து நடந்து வாருங்கள் ஆனால் அவர்கள் செய்வது போல நீங்கள் செய்யாதீர்கள் ஏனெனில் அவர்கள் சொல்வார்கள் செயலில் காட்ட மாட்டார்கள் சுமத்தற்கரிய பழுவான சுமைகளை கட்டி மக்களின் தோளில் அவர்கள் வைக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்கள் விரலால் தொட்டு அசைக்க கூட முன்வர மாட்டார்கள் தாங்கள் செய்வதெல்லாம் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றே அவர்கள் செய்கிறார்கள் தங்கள் மறைநூல் வாசக பட்டைகளை அகலமாக்குகிறார்கள் அங்கியின் குஞ்சங்களை பெரிதாக்குகிறார்கள் விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் தொழுகை கூடங்களில் முதன்மையான இருக்கைகளையும் விரும்புகின்றார்கள் சந்தை வெளிகளில் மக்கள் தங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதையும் ரபி என அழைப்பதையும் விரும்புகிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் ரபி என அழைக்கப்பட வேண்டாம் ஏனெனில் உங்களுக்கு போதகர் ஒருவரே நீங்கள் யாவரும் சகோதரர் சகோதரிகள் இம்மண்ணுலகில் உள்ள எவரையும் தந்தை என நீங்கள் அழைக்க வேண்டாம் ஏனெனில் உங்கள் தந்தை ஒருவரே அவர் விண்ணகத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் ஆசிரியர் எனவும் அழைக்கப்பட வேண்டாம் ஏனெனில் கிறிஸ்து ஒருவரே உங்கள் ஆசிரியர் உங்களுள் பெரியவர் உங்களுக்கு தொடராக இருக்க வேண்டும் தம்மை தாமே உயர்த்துகிறவர் எவரும் தாழ்த்த பெறுவர் தம்மை தாமே தாழ்த்துகிறவர் எவரும் உயர்த்த பெறுவர் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி அன்புக்கு இனிய சகோதரிகளே சகோதரிகளே இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி பார்க்கிற வேலையில பந்தா காட்டுறது பெருசா பணி செய்வது பெருசா என்ற பட்டிமன் நடத்தினோம்னா கூட்டு கழிச்சு பிரிக்கு வகுத்து பார்த்தா பணி செய்கிறவங்களுக்கு மரியாதை இருக்காது பந்தா காட்டுறவங்களுக்கு தான் மரியாதை அது அரசியலோ சமயமோ சமூகமோ திருச்சபையோ குடும்பமோ ரெண்டாவது பார்க்குறேன் இந்த ஷோ காட்டுவாங்க ஆனால் அவங்க அதை கடைபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அடுத்தவங்க மேலே சாட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இதையும் நான் இன்னைக்கு பார்க்குறேன் இன்னை இறைவாக்கு பகுதியில் மூன்றாவது பார்க்குறேன் எல்லாரும் நம்மளை மதிக்கணும்னு நினைப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் நம்மளை முதன்மைப்படுத்தணும் பெரிய ஆளாக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க இது யாரும் விதி விலக்கும் இல்லை அது நான் வேதனையாக சொல்கிறதா இருக்கிற நிலைமையை சொல்கிறதா நம்பிக்கையோடு சொல்கிறதான்னு தெரியல வெட்டி பந்தா பேஸ்ட் என்பது தொலைக்காட்சியில் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விளம்பரத்தில் ஒன்று பந்தா செய்கின்றவர்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் பெரிய இடத்துக்கு வர முடியாது அந்த நேரத்துக்கு ஓகே செல்வாக்கு நிரம்பிய பெரிய ஆளாகவும் அவர்கள் மாற முடியாது அந்த நேரத்துக்கு மட்டும்தான் பின் யார்தான் செல்வாக்கு படைத்த பெரிய மனிதராக மாற முடியும் இறைவாக்கு பகுதி சொல்லுகிறது யாரெல்லாம் சொல்வதை செய்கிறார்களோ செய்வதை சொல்லுகிறார்களோ ஓரளவுக்கு எண்ணும் முழுமையாக இருக்க முடியாது என்று சொன்னாலும் ஓரளவுக்கு எண்ணும் சொல்வதை செய்வதற்கு முயற்சி எடுக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் பணி செய்கின்றவர்களே இவர்கள்தான் விண்ணரசில் பெரியவராக கருதப்படுவார்கள் அவர்கள் என்றும் அழியாமல் இருப்பார்கள் 
இவர்கள் பலர் மத்தியிலும் மனங்களிலும் உணர்வுகளிலும் உறவுகளிலும் வாழ்வார்கள் அவர்களின் செல்வாக்கு அவர்கள் எங்கு சென்றாலும் செல்லாது இந்த பணியிலே இந்த பந்தா இல்லாத பணியிலே அவர்கள் செய்யக்கூடாதவைகள் என்னவாக இருக்க முடியும் என்று சொன்னால் இவர்கள் முதலிலே தங்களை உயர்த்தக்கூடாது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த பண்பிலே பணிவு பணியிலே மிக மிக அவசியமாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் ஒன்று அடுத்தவரை தாழ்வாகவும் நினைக்க கூடாது எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்னிட்டு தான் எல்லாம் இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டு அடுத்தவர்களை உடலின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் சமயத்தின் பெயரால் வர்க்கத்தின் பெயரால் படிப்பின் பெயரால் அழகின் பெயரால் தாழ்வாக நினைப்பது ஒரு பாவ செயல் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அடுத்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும் யாரையும் தாழ்வாக கருதக்கூடாது அடுத்தவர்கள் கருத்துக்களையும் மதித்து அவர்களை உயர்த்தும் எண்ணமே இப்பொழுது நாம் பேசுகின்ற சினட் என்ற வெற்றியை தரும் நமது காலத்தைய மக்களை பார்க்கிற சமயத்திலே இந்த சொற்பொழி ஆற்றவங்க பேசுறவங்க அருளரை சொல்றவங்க ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் நடத்துறவங்க கருத்துரையாளர்கள் தியானங்க நடத்துறவங்க இப்படி கொஞ்ச பேர் திருந்தினாலே உலகம் திருத்திரும் நினைக்கிறேன் மணிக்கூறு கணக்கில் நம்ம பேச முடியும் விட்டா ஒரு நிமிடம் கூட அதை செய்வதற்கான திராணியும் தியாகமும் நமக்கு வராது வெட்டி பந்தா இது அதிகமாக நம்முடைய சமூகத்திலும் சமயத்திலும் குடும்பத்திலும் பார்க்கிறோம் சில பேர்களே உண்டு குடும்பங்களை வச்சிருப்பாங்க இந்த வட்ட பேர்னு சொல்லுவாங்கல்ல பந்தா வாராம் பேர் அப்படி அந்த அந்த சான்றிதழ் நமக்கு வேண்டாம் நமது காலத்தைய ஆன்மீக தலைவர்கள் முரண்பாடான வாழ்க்கை வாழுகிறார்கள் என்பதை இயேசு கண்டிப்பதையும் பார்க்கிறோம் ஆனால் அவர்களின் தலைமையை அவர் மறுக்கவில்லை எனவே இயேசு கூறுகிறார் அவர்கள் என்னென்ன செய்யும்படி உங்களிடம் கூறுகிறார்களோ அவற்றை எல்லாம் கடைபிடித்து நடந்து வாருங்கள் ஆனால் அவர்கள் செய்வது போல நீங்கள் செய்யாதீர்கள் ரொம்ப தெளிவான ஆண்டவர் ஒரே நேரத்தில் தீர்ப்பும் இயேசுவின் பரிந்துரையும் இதில் அடங்கியுள்ளன பரிசெயர்களும் மக்கள் தலைவர்களும் முரண்பாடான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கும் வாழ்கிறார்கள் அதை இயேசு கண்டிக்கிறார் இன்றைக்கு கண்டிக்கிறார் புறக்கணிக்கிறார் அதே வேளையில் நம்முடைய சீடர்கள் மக்களுக்கு எடுத்த காட்டாக முன்மாதிரியாக முரண்பாடற்றவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்றும் மறைமுகமாக அறிவுறுத்துகிறார் நல்ல தலைவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் கொஞ்சம் பந்தாக்களை கொஞ்சம் குறைத்து அடுத்தவன் பணத்துல பந்தா காட்டுறதையும் கொஞ்சம் குறைச்சு சொன்னத செய்யறதுக்கு முயற்சி எடுப்போம் செய்யறத பிறருக்கு அறிவிக்க முயற்சி எடுப்போம் ஆமே கருணையின் உருவாக எங்கள் மத்தியில் எழுந்து வந்திருக்கிற தெய்வமே உண்மையே எமக்காக முற்றிலும் கையளித்தீரே ஒரு ஏழை குழந்தையின் வடிவத்திலே இந்த உலகத்தில் நீர் பிறந்து வறுமையிலும் அகதி தன்மையிலும் உழன்று தலை சாய்க்கக்கூட மருமகனுக்கு இடமில்லை என்று சொல்லி ஒரு எளிய வாழ்வை வாழ்ந்து கல்வாரியிலே எங்களுக்காக உயிரையே கையளித்திய அன்பு தெய்வமே நாங்கள் உம்மை போற்றி புகழ்ந்து கொண்டாடுகின்ற அந்த நேரத்திலே எங்கள் உள்ளத்தில் குமிழ்ந்து எழுகின்ற உணர்வுகள் எண்ணங்கள் இயக்கங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் உம் திருமுன்னால் எடுத்து வைக்கின்றோம் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகள் இடைவிடாது தொடர்ந்து வேண்டுங்கள் என்று சொன்ன உம்முடைய வார்த்தைகள் மனம் தளராமல் எப்பொழுதும் வேண்ட வேண்டும் என்று நீர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் மனதில் கொண்டு இதோ எங்கள் உள்ளம் திறந்து எங்கள் இதை ஆவல்களை எல்லாம் உம் திருமுன் கொட்டுகின்றோம் எங்களை கண்பாரும் ஆண்டவரே நீர் எப்போதும் எங்களை பார்க்கின்றீர் எப்போதும் எங்களுக்கு உமது அருளை பொழிகின்றீர் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் கேட்கின்றோம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் தந்த இந்த உடலுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு நல்ல உடல் நலத்தை தாரும் நோயற்ற வாழ்வை எங்களுக்கு நீர் தந்தருளும் ஆண்டவரே இன்னும் குறிப்பாக இந்த உலகம் முழுவதும் பல லட்ச மக்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளிலே அவதிப்படுகின்ற வேதனைப்படுகின்ற ஒரு சூழலை ஆண்டவரே நீர் அறிவீர் அவருடைய குடும்பங்கள் படிக்கின்ற கண்ணீர் உமக்கு தெரியாததல்ல ஆண்டவரே அவர்களை முறையாக அடக்கம் செய்யக்கூட இயலாத ஒரு நிலையில் இன்றைய உலகம் போய்கொண்டிருப்பதை நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே 
இந்த தொற்று நோயால் அவதிப்படுகின்ற மக்கள் ஆண்டவர்களுடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தையை அனுப்பி சுகம் பெற செய்வீராக ஆண்டவரே நீர் வல்லவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் எத்தனை நோயாளிகளை நீர்ந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பொழுது ஒரு வார்த்தையாலே குணமாக்கி நீரே நூற்றுவர் தலைவருடைய மகனை தொலைவில் இருக்கின்ற பொழுதே குணமாக்கி நீரே இறந்த லாசரை வெளியே வா என்று சொல்லி உயிர்த்தள செய்தீரே உம்மால் எல்லாம் முடியும் எங்கள் துயரத்தை போக்க உம்மால் முடியும் ஆண்டவரே பல நேரத்தில் எங்கள் வாழ்க்கையிலே துன்பங்கள் வருகின்றன நெருக்கடிகள் வருகின்றன தோல்விகள் வருகின்றன நாங்கள் பயந்து சோர்ந்து தளர்ந்து போகின்றோம் ஆண்டவரே நீரே எங்களை திடப்படுத்தும் மன துணிவை எங்களுக்கு தாரும் துன்பங்களை தாங்குகின்ற உமது அந்த வல்லமையை ஆற்றலை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே நாங்கள் பாவத்தில் விழுகின்ற பொழுது எங்களை கூர்ந்து நோக்கும் பேதுருவை கூர்ந்து நோக்கி அவர் மனத்துயரடைந்து மனமாற வைத்து ஆண்டவரே நாங்கள் பாவத்தில் விழுகின்ற பொழுது உம்முடைய பார்வை எங்கள் மீது விழுவதாக நாங்களும் உம்முடைய அன்பு பார்வையை கண்டு மனம் மாறி புது வாழ்வை தொடங்க எங்களுக்கு ஆற்றலை தருவீராக ஆண்டவரே இன்னும் நாங்கள் பல நேரத்தில் எங்கள் கிறிஸ்தவ கடமையை தவறி இருக்கிறோம் அந்த தவறுகளில் திருந்தி வாழ அருள் தாரும் தினமும் ஜபத்திலே உம்மோடு ஒன்றித்து உம்மோடு உறவாடி எங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வளர்ச்சியை இப்போ அருள் தாரும் ஆண்டவரை இன்றைக்கு சமூகத்திலே எவ்வளவோ மக்கள் எத்தனையோ வகையான நோய்களால் துன்புறுகின்றார்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை எடுக்கக்கூட இயலாத நெருக்கடி நிலையிலே இருக்கின்றார்கள் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு நல்ல சுகத்தை தாரும் வறுமையிலேயே எத்தனையோ குடும்பங்கள் வாடுகின்றன வேலையில்லை வேலையில்லா திண்டாட்டம் வேலை செய்தும் போதுமான வருமானம் இல்லாத நிலை வெளிநாட்டிலே வெளி மாநிலங்களிலே இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு வீடுகளுக்கு வர இயலாத நிலை ஆண்டோர் இவற்றை எல்லாம் கண்ணோக்கி இந்த நெருக்கடி தீர்ந்து எல்லாரும் நலமாக நல்ல வேலை வாய்ப்பை பெற்று மகிழ்ச்சியோடு வாழ அருள் புரிவீராக கடன் தொல்லையால் அவதிப்படுகின்ற உடைய பொக்களை மக்களை கண்பாறு அந்த பொருளாதார பற்றாக்குறை நீக்கும் ஆண்டவரே ஏழைகளுக்கு உதவி செய்த எங்கள் அன்பு தெய்வமே ஏழைகளோடு உறவாடி ஆண்டவரே ஏழ்மையை போக்கி எல்லாரும் வளமான வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள அருள் புரியும் ஆண்டவரே இன்னும் எத்தனை குடும்பங்களிலே சமாதானம் இல்லை உறவுகள் சீர்கட்டிருக்கின்றன கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கிடையே ஆண்டவரே அன்புறவு குறைந்து வருவதை பார்க்கிறோம் அத்தகைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய ஆசிரியரை பொழியும் நல்ல உறவு சமாதானம் அந்த குடும்பங்களிலே நிலவட்டும் ஆண்டவரே ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளுகிற விட்டு கொடுத்து வாழுகிற நல்ல மனப்பான்மை எங்கள் குடும்ப தலைவர் தலைவிகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்தும் ஆண்டவரே ஆண்டவர் இன்னும் நாங்கள் பல நேரத்தில் மற்றவர்களோடு உள்ள உறவை கெடுத்து விடுகிறோம் எங்கள் உறவுகளிலே சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த உறவுகள் மீண்டும் சீர்பட்டு நாங்கள் எல்லாரோடும் நல்ல உறவுடன் வாழ எங்களுக்கு வரந்தாரும் மன்னித்து எல்லாரோடும் ஒரு பொது வாழ்வை தர அருள் தாரும் இதோ நீர் எங்களுக்கு எங்கள் மன்றாட்டுகளை கேட்டு நலமளிக்கின்றீர் ஆற்றலை கொடுக்கின்றீர் உங்களுடைய வரங்களை வாரி வழங்குகின்றீர் அதற்காக ஆண்டவரையும் மக்கள் நன்றி எங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக சுகப்படுத்துவதற்காக பலப்படுத்துவதற்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி
ஆண்டவரே மாண்புயரியுவருள் 
கவலைகள் தீந்தையும் திருமுகம் நோக்கி வந்து திருவருள் வேண்டும் அம்மா புகழுக்குரிய தூய இறை நன்மைக்கு எல்லா காலம் தொழுகையும் புகழும் போற்றியும் ஆட்சிமையும் உண்டாக தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பேராலே ஆமேன்